क्या बात है यार धनु तो कमाल की दाढ़ी बनाता है यार उस तरह एकदम पानी की तरह चलता है लगता ही नहीं कि दाढ़ी बना रहे एकदम सट करके दाढ़ी बन जाती है अरे सेठ जी आ, ये हमारा खानदान ही पेशा है और ये हमें विरासत में बाप दादा से मिला है <laughs> मेरे दादाजी के बारे में लोग बोलते हैं कि जब वो दाढ़ी बनाते थे तो ग्राहक को पता ही नहीं चलता था कि उनकी दाढ़ी बन रही है <laughs> अरे मजाल था कि गालों को एहसास हो जाए उस तरह चलने का अरे वाह भैया भाव जी धनु नहीं धनु सही पकड़े हैं देखिए धनु भैया जरा ध्यान से ध्यान से कीजिए हाँ जरा भी उस तरह यहाँ वहाँ हो गया ना तो लड्डू के भैया को चोट लग जाएगा ना तो काम पे ध्यान लगाइए भाभी जी इस बात का आप जरूर को फिक्र मत कीजिए समझे ये तो हमारा खानदान ही पैसा है हाँ, मतलब ये समझ लीजिए कि हम आंख बंद करके सटासट दाढ़ी बना सकते हैं अभी जी गुड मॉर्निंग हाँ गुड मॉर्निंग भरबुदी जी तो कह रहा था ना तू आंख बंद करके दाढ़ी बना सकता है तू बना तिवारी जी दाढ़ी बना ये क्या बकवास कर रहे हैं आप खुदा ना खासता अगर उस तरह गर्दन पे चल गया तो गले की नली खुल जाएगी और क्या <laughs> बना बेटा बना आंख बंद कर दाढ़ी बना हाथियों को बोल रहे हैं हाँ नाई नाई आप आंख खोल कर ही बनाइए हाँ उनको चोट लग जाएगा अरे यार आप जाके अपना चौका चूल्हा कीजिए ना <laughs> ले आते हैं यहाँ पर फालतू की बकवास करने को तो जरूरत नहीं है अरे भैया अरे ढेर जाओ और महाराज राय तू फैला रही सबीरे सबीरे अरे देखे ना दरोगा जी आदमी को तू काम धंधा है नहीं फालतू का रायता फैलाने चला आया यहाँ <laughs> भाई ये भी यार तुम्हारे गोर्दन में हमेशा पली चला हुआ है तुम्हें मतलब सोचो इतनी खरी खोटी सुनते हो दुनिया की कब हूँ तो अरे अब तो सोचो शुरू कर दो काम धंधो यार <laughs> अरे काम धंधा इन्हें देगा कौन जो देगा वही डूब जाएगा <laughs> दरोगा जी आपने कहावत तो सुनी होगी ना हाउ हाउ करमहीन खेती करे बैल मरे सूखो पड़े आप लोग कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं अभी जी देखिए ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ अरे भाभी जी को क्या दिखा रहे हैं यार अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना मेरा गिरेबान साफ और एकदम पाक है समझे ना आप आपके गिरेबान में नल्ले पन के काले काले धब्बे लगे हुए हैं खलील तो मेरा दोस्त है वो जलील होता है हाँ सही पकड़े हाँ यार सचू कहो सोचो मतलब जो आदमी कमाल को ढीठ है मतलब मेडल मिले सोचो इतनी बेजती इतनी जलील हो रहा है वो सोचो घर जाना अब अपन खड़ो है तो जलील मरे थे ना जब ये विभूति भैया पैदा हुए थे <laughs> सही बात ना ना ठीक है सो तू गलत कह रहा है मेरे ख्याल से कम से कम एक जलील मरे होंगे तब जाके जब पैदा हुआ था जालिमो अब मो के हिसाब से ना यार तादाद ज्यादा भी आ सकती है अरे लौंडो को मारने से कुछ नहीं होगा हकीकत बदल ना जाएगी नल्ले का नल्ले ही रहोगे महाराज ओ आज के लाने तुम काफी है सही है ना अब जाओ घर जाओ और सुनो मूड हो तो बनवा लो एक आध बात <laughs> अरे ये दाढ़ी क्या बनवाएंगे इनकी जेब में फूटी कौड़ी होगी तब ना जेब तो फटी हुई <laughs>
आई डोंट लाइक इट आई डोंट लाइक इट शर्म आनी चाहिए आप लोगों को एक इंसान को सब लोग मिल के जलील कर रहे हो दिस इज वेरी बैड वेरी बैड तू कौन ना ना तू कौन है चौधरी ये ज्ञान दे रहा हूँ फालतू को तेरे तेरे सारे काय गुर्दा चल रहे दरोगा जी जब किसी इंसान के साथ ज्यादती होती है ना तो मेरे गुर्दे छिलते नहीं है बल्कि मेरे गुर्दे जो हैं वो मुंह में आ जाते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सक्सेना जी किसी का ऐसे अपमान करना बहुत बड़ा पाप होता है बहुत बड़ा पाप थैंक यू वेरी मच भाई माँ एक्चुअली ये सारे के सारे जो लोग हैं ना ये अव्वल दर्जे के कमीने हैं जी तुम्हारे मुंह कौन लगे भैया तुम तो पगलेट हो तूने बिल्कुल सही कहा गेंडे <laughs> मैं पगलेट हूँ बिल्कुल सही कहा तूने मैं पगलेट हूँ क्योंकि मैं किसी को जलील नहीं करता हाँ मैं पगलेट हूँ क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करता पगलेट हूँ मैं <laughs> पगलेट हूँ मैं क्योंकि मैं तिवारी भैया की तरह कच्चे बनियान की हेरा फेरी नहीं करता <laughs> पगलेट हूँ मैं क्योंकि मैं इस भ्रष्ट दरोगा हप्पू सिंह की तरह निछावर नहीं खाता आई लाइक इट तू 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 सारे हम नाम बीच में कहा घुसे रहे हो फालतू में सक्सेना जी थैंक यू सो मच अरे नहीं नहीं भैया इसमें थैंक यू क्या बात है असल में बात यह है ना कि मैं ये सारी बकवास इसलिए कर रहा था कि सुबह से मुझे शौक नहीं मिला था और हकीकत तो यही है ना कि आप दो कौड़े के नल्ले हैं तू इतना क्यों फैल रहा है <laughs> मुझे बड़ा हट किया इन कमीनों ने यार बहुत हट किया आप है ओ, तुझे तो सारे लोग जलील करते हैं <laughs> मैं कहता हूं तुझे तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए अब मेरी लाइफ में देख मैं कितना जलील हुआ हूं मेरी बीवी भी मुझे प्रेम चौधरी की जगह <laughs> जलील चौधरी करके बुलाती है <laughs> सही बुलाती है अबे ओ, मुझे मेरी बीवी के सिवा और कोई जलील नहीं बुलाता है समझा हाँ क्योंकि मैंने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है इतना पावरफुल बना लिया है कि जो लोग मेरे पीठ पीछे गंदी गंदी गालियां देते हैं ना हर वो ही लोग जब मेरे सामने आ जाते हैं तो सलाम ठोकते हैं सलाम हाँ <laughs> तो मैं क्या करूँ उसमें भैया 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 मैं आपको एक बात बताता हूँ भैया आप कर सकते हैं भैया आप कर सकते हैं अगर हमारे परम आदरणीय रिस्पेक्टेबल प्रेम भैया जैसा जलील आदमी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते आप जरूर कर सकते हैं <laughs> जरूरत है तो बस आपकी हिम्मत की जरूरत है तो बस आपके जज्बे की कुछ कर कुछ कर मर्डर <laughs> लोग तुझे रोकेंगे लोग तुझे टोकेंगे पर उनकी फिक्र मत कर उन पे कर और फिर वहां से जा गुजर कुछ कर कुछ कर कुछ कर होश में कर होश में कर बेहोशी में कर नींद में कर जाग कर कर किचन में कर बाथरूम में कर पर कुछ कर और अगर नहीं कर सकता है तो जा कुत्ते की मौत मर आई लाइक इट अपनी बकवास बंद कर नहीं तो मैं तुझ पे दूंगा कर आई लाइक इट अबे ओ लोगों की बातें तेरे गुर्दे में इतनी छिलती है तो बेटा कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेता है देख वैसे मैं सलून खोलने जा रहा हूं अगर चाहे तो तू मैं करूंगा मैं सलून में करूं नहीं मतलब सलून का धंधा तेरे साथ करूंगा <laughs> अगर बेटा तूने ये धंधा कर लिया ना तो मैं तो कहता हूं छह महीने में तेरी किस्मत चमक जाएगी किस्मत 
अरे काम धंधा इन्हें देगा कौन जो देगा वही डूब जाएगा आपके गृहमान में नल्ले पर इनके काले काले धब्बे लगे हुए हैं मेरे ख्याल से कम से कम एक हजार जलील मरे होंगे तब जाके जब पैदा हुआ था अरे छह महीने कौन इंतजार करेगा मैं तो ये सैलून का धंधा सिर्फ एक हफ्ते के लिए करूंगा और जिस जिस कमीने ने मुझे जलील किया है मैं उससे चुन चुन के पत्ते लूंगा ये बाल को ज्यादा बढ़ गए हैं कटवाने पड़ेंगे अकाल के भैया अब बाल कटाने का सोच रहे को हाँ पगली सोच तो कुछ ऐसा सही रहे <laughs> तो हमरा एक तो इच्छा पूरा कर दीजिए ना प्लीज कौन सी इच्छा पगली आ, हम क्या बोल रहे हैं कि वो अमित जी जैसा बाल कटवा लीजिए ना अभी जी जैसे बाल हम पे सूट नहीं करेंगे पगली नहीं नहीं आप पर बहुत शूट करेगा शूट नहीं सूट पगली सूट सही पकड़े हैं बहुत अच्छा लगेगा एक तो आपके ना बाल ऐसे एकदम मुलायम जैसे हम जब भी छूते ना हमको बहुत अच्छा लगता है फिर जैसे अमित जी जैसा स्टाइल बना लेंगे ना अच्छा सब बोलेंगे आपको हीरो <laughs> नहीं, पगली अमित जी जैसे बाल मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है पगली बहुत सारा क्रीम तेल वगैरह लगाना पड़ता है मेंटेन करने पे लिए महंगे महंगे शैम्पू लगाने पड़ते हैं अब हम तो नहाते ही ससुर कपड़े धोने के साबुन से हम ये खाक मेंटेन कर पाएंगे आ, वो सब छोड़िए आप कर पाएंगे उसके लिए जो जो जरूरी तेल क्रीम शैम्पू वो सब हम ले आएंगे आपके लिए अमित जी के बालों से काफी प्रभावित हो है <laughs> कास तक है अका आप भूल गए जब आप शादी से पहले हमको पटाने के लिए आए थे तो वो अमित जी जैसा बिग लगा कर आए थे <laughs> और अब तुम हमें देख कर एकदम चीख पड़ी थी हमने तो मुंह से आपको देखते ही निकल गया था अब बिग बी <laughs> तुम्हारे डैडी ने तुम्हें रोक कर कहा था बिग बी नहीं बिग बी है <laughs> और फिर हमें रेत में रगड़ रगड़ के धोया था तुम्हारे डैड ने <laughs> इतना पीटे थे कि आपका पैंट भी पट गया था कच्चा भी पट गया था <laughs> बहुत मजा आया था वो दिन बहुत 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 मजा <laughs> छोड़िए ना ये सब पुराना बातें हम का बोल रहे हैं आप तो वो अमित जी जैसा स्टाइल कर लीजिए चलो ठीक है कर लेंगे और हाँ एक बात और आ, वो जो पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठता है ना बाल काटने वाला उससे ना ही कटवाइएगा तो फिर कहा जाए किसी अच्छी साप में जाइए वहाँ जाके करवाइए ऐसा स्टाइल अरे वो बहुत महंगा होता है पगली समझा करो तो कामरी खुशी के लिए इतना भी ना ही कर सकते हैं आप अच्छा ठीक है मुंह मत लटकाओ जैसा तुम चाहोगी वैसा कर लेंगे I love you. Love you too. चलिए सोते हैं अब बाल कैसा है जनाब का गुल्लू एक बात दिल से कहे तुम्हारी ससुर जी आंखें मतलब मार डालती बड़ी खूबसूरत है इतने खूबसूरत है इतने खूबसूरत है कि क्या बताएं? ये सारी काली काली कचंटा जैसी इनकी झील जैसी जैसी गहराई है ना जो बस देखो तुम प्यार हो जाते हुए घर जान को मन ना कर तू हम अच्छा सुनो तुम्हारी इन आखन पे हम एक एक बढ़िया तो शेर दिमाग में आओ सुना देंगे आज इरशाद आज तो सुनाएंगे सार वो तो अर्ज करो है कि तुम्हारी आंखन की सिवा जब दुनिया में ससुर रखो का है शुक्रिया नवाजिश हुजूर लेकिन आज हम भी कुछ अर्ज करना चाहते हैं हो हो कर दो कर दो आज तुम कर दो सारू आज कोनो दी को लट्टी पीना है करो 
हमें आपके मूछों से बेहद मोहब्बत है बात कर रही गुल्लो तुम अरे दादा हम सच कह रहे हैं आपकी मूछों में ना एक बात है एक कशिश है एक अदा है एक मस्ती है एक मर्दाना पन है गुल्लो तुम तुम सोचो ना हमारी मूछन की इतनी बड़ी वाली बहन हो और हमें जब आज पता ना आती जी इस बात पे हम एक मिसरा पेश करना चाहते हैं तुम गुल्लो ये मिसरा शुक्ला चतुर्वेदी दुबेदी सब पेल दो सब अर्ज कर दो आज बड़ो दिल खुश हो <laughs> कर दो तो अर्ज किया है हाँ, हाँ। तुम्हारी मूछों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है ये तने रात ढले ये ढले सुबह तले ये कराहें ये आहें तुम्हारी मूछों के तले बस गुल्लू बस अब तुम हमारी मूछन की बिल्कुल तारीफ ना कर दो यो ये खुशी के मारे इतनी तन गई है इतनी तन गई है कि अगर तुमने अब तनक सी भी मूछन की तारीफ कर दी ना ये सारी तनगट टूट जाएगी अजी हुजूर आपसे गुजारिश है आप अपनी मूछों को हमेशा ऐसे ही ताने रखिएगा ऐसा ही ख्याल रखिएगा सिर्फ हमारे लिए हम तुमसे आज वादा करते हैं सोचो जिंदगी में इन मूछन को काऊ को हाथ ना लगाने देंगे इनकी इतनी मतलब इतनी पूछो मत तुम सारो अगर वक्त भी आ गो ना ऐसू तो काऊ ने हमसे कह दी कि आप पूछेंगे हम तुम्हारी मूछें काटना चाहती हैं तो हम बात में बाकी पावन में लौट जाएंगे और बात कहेंगे भैया कछू हमारे शरीर को कौन और अंग काट लो लेकिन इन मूछन के हाथ ना लगाओ हाँ गुजरो जमान आ तो नहीं दोबारा वाह बेटे <laughs> क्या भाई लोंडो गाना बजाना महफिल सजाई जा रही है डॉक्टर <laughs> भैया आज रात को हम गरीब के घर पे कैसे आ गए आज आप <laughs> बैठो बैठ बैठ यू हाँ बैठ, डॉक्टर साहब बैठिए ना बैठो बैठो कुछ लेंगे नहीं 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 आप लोग ले <laughs> अरे डॉक्टर साहब एक बात बताओ जी आप हमारे घर का रास्ता कहां से भटक गए आज अरे नहीं भाई लॉन्डो अरे मैं स्पेशली तुम तीनों से ही मिलने आया हूं हमसे और ये जानकर तुम लोगों को और भी खुशी होगी कि मैं तुम तीनों के लिए शादी का रिश्ता लेकर आया हूं <laughs> अभी मैं कोई जोक वोक नहीं कर रहा हूं सच में तुम तीनों के लिए शादी का रिश्ता लेकर आया हूं यार देखा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है चुटके लीजिए यार मतलब डॉक्टर साहब आप हम तीनों के लिए रिश्ता लेकर आए हो हाँ यार क्या है ना कि तीन बहने हैं और उसके बाप के पास तीन फैक्ट्री तीन बंगले और बहुत सारा कैश भी जमा किया है अच्छा ले, लेकिन डॉक्टर साहब वो लड़कियों को जो बाप है तो अमीर है हैं तो बाल लड़कियों उनके पास में लड़कों की कमी आएगी क्या हैं खूब लड़के आएंगे बाकी पास तो वो लड़की के बाप को तीन ऐसे दामाद चाहिए जो शादी के बाद उसके घर में ही रहें घर जमाई बनके और वो अपनी पूरी जायदाद तीनों दामाद और बेटियों में बराबर से बांट देगा क्या कहते हो बोल यार ठीक है मलखान हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है मैं तो कह रही हूँ रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं बोल हाँ यार सही कह रहे हो यार इतना तो बड़ा रिश्तो है ना घर पे चल के आओ है यार आ कर देते हैं डॉक्टर साहब मो की तरह सभी ना सो प्रतिशत हाँ है गई लेकिन एक मिनट डॉक्टर साहब आपको क्या फायदा है आप तो बिना फायदे के गधे को घास भी नहीं डालते हो अरे नहीं नहीं क्या है ना कि यार जीवन में कभी कभी कुछ समाज सेवा भी करनी चाहिए तो बस उसी भाव से मैं चाह रहा हूँ कि तुम तीनों की शादी हो जाए अब क्या तुम तीनों की शादी हो जाएगी घर बसेगा तो भाई दुआएं दोगे ना मुझे बस और क्या चाहिए है डॉक्टर साहब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब तुम दो दो नाव पूतो फालो डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े तांत्रिक बनोगे अरे बस बस यार ज्यादा दुआएं मत दो थोड़ी शादी के बाद के लिए भी दुआएं बचा के रखो अच्छा सुनो तुम तीनों को अपने थोबड़े जो है ना रिपेयर कराने 
क्योंकि लड़की का बाप तुमसे मिलने आने वाला है ये तो ये थोबड़े रिपेयर करा लो मतलब कहा है मतलब कहा बोल रहे हो अभी अरे कहने का मतलब ये है कि जरा शेविंग वेविंग करा लो फेसियल कराओ ब्लीचिंग कराओ भाई लड़की वाले जब तुम तीनों को देखें तो कुछ तो अच्छा लगना चाहिए ना तुम तीनों के अंदर डॉक्टर साहब अगर शादी की बात है तो हम तीनों सब कुछ करेंगे <laughs> तो चलो भाई सारा मामला तय हो गया ना मैं भी चलता हूँ तुम लोग भी तैयारी में लग जाओ है ना और और भी बहुत सारे काम करने अच्छा हाँ लौंडो एक काम की बात तो मैं करना भूल ही गया दरअसल लड़की के बाप के पास तीन नहीं चार बंगले तो शादी के बाद वो चौथा वाला बंगला मेरे नाम कर देना है बस दुआएं बनी रहे तुम लोगों की और मुझे क्या चाहिए ऐसे ही दुआएं देते रहो चलता हुआ नाटी सारो आओ अपनी औकात पर शादी शादी यार शादी कर ले कर ले